pale ulipo ya karibuni sana na ningependa just wish you happy valentine kwa nyote anyone happy valentine to you au uh, kokote pale ulipo ni siku nzuri nimepata tumepata nafasi ya kuweza kushirikisha na haya mambo ya, ya, ya afya na kwa majina naitwa dr Allen Masam and ndio nitakayekuwa mzungumzaji wa kwanza katika hii 45 minutes of, of sharing health and product presentation uh, na leo hii tutazungumzia uh, jambo muhimu kidogo sana la, la ambalo uh, ni tutaanzia katika na, katika hali ya uumbaji the, the meaning of uh, I mean the definition of a cell uh, mwili wa binadamu unatengenezwa uh, I, I believe nasikika before sijaanza naomba nijulikane kama nasikika anyone anaweza aka SMS kama nasikika si ni kalaba naongea mwenyewe very sorry for that anyone can type uh, uh, yes yes i can see some yes and it clear wow thank you uh, thank you thank you thank you very much so tutaanza kuongea nani definition of a cell nakumbuka tumesoma shule biology the meaning of a cell uh, a cell ni kitu kidogo sana unit ambayo ndio inatengeneza sisi the way tunavyoonekana kwa hiyo msingi wa, wa, wa mwili unavyoonekana unaanzia kwenye cell kwa hiyo cell ni, 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 ni very small small particles or oh, yes ambavyo kwa pamoja ndio vinakuja kutengeneza mwili wetu ama kutengeneza jinsi wewe unavyoonekana so na tunaanza kuichambua hiyo cell kwa namna tu ya kawaida so the way labda uumbaji uh, unapoanza they say pale mwanzoni kabisa this is the accumulation of the cells kwa cells zinaanza kujitengeneza zinajitengeneza zinajitengeneza mpaka baada ya muda anatokea mtoto kama mtoto alivyokuwa hivyo kwa hiyo basic unity ya kitu ambacho kinachotufanya tukaonekana sisi ni cell kwa hiyo cell ndio kila kitu ndio the foundation paka mtoto anaanza kukua anaanza ku grow in this way baadaye anaanza ku, ku nani kurudisha kila kitu kwenye ardhi so this the, the kitu cha msingi ambacho kimeka hapo is the cell so cell ni kitu cha muhimu muhimu kupita maelezo na cell ni muhimu sana kuweza kuilinda kui, kui of course kuilinda kwa namna moja au nyingine so the cell ukiangalia okay, cell ni vitu vidogo vidogo sana maybe atoms or molecules accumulation of those things kwa pamoja vinakuja kutengeneza kitu ambacho tunasema ndo cell kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo vichembe vidogo vidogo sana ambavyo huko utakutana na proteins or molecules those amino acids or atoms zote hizo sasa na achukulia mfano labda kama unajenga nyumba na matofali sio kwamba labda ndo cell yenyewe hapana maybe mchanga kwa sababu kwenye kwenye tofali kabla ya kuwa tofali kuna mchanga maybe kuna simenti kuna maji na those small small particles ndio zinaunganika zina kuweza kutengeneza either kujenga nyumba so likewise kwenye mwili wa binadamu kuna hizi particles ndogo ndogo zinakaa zina pamoja kuweza kutengeneza cell ambayo either ni tofali then baadaye vinaanza sasa kuja kujenga ama kuja 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 kuja, kuja, kuja kuwa katika mfumo mwingine wa organ organ ndio vitu ambavyo tunavyoviona Maybe from the cell you can see from the cell ambazo zile ndogo ndogo zinakuja kuorganize to form something bigger kidogo inakuwa ni hiyo tissue then from there we have those organs organs ndio vitu ambavyo ni rahisi kwa mtu wa kawaida kuweza kuelewa kuna organs ziko tofauti tofauti uh, kuna moyo kuna a, a, a figo we have skin those are the big organs ambazo tunazijua lakini pia we have the brain vitu vyote hivyo ambavyo vimesha kamilika those are the organs ambapo kwa pamoja vinatengeneza mwili wa binadamu the system itself then from the system then tunapata the organized body ambayo ndio hiyo ambayo wewe ndio unakimbia unafanya movement zote kwa hiyo basic things is the cell kwa cell ndio kitu cha msingi cha msingi kupita maelezo sasa hiyo cell yenyewe inapokuwa ndogo ndogo hapa inahitaji vitu vingi sana ili iweze ku grow iweze kufanya kazi vizuri and the majority of things ambazo vinahitajika hapa kwenye cell kukaa vizuri it all need a protein protein ni vitu vya msingi sana kwenye cell moja kati ya kitu cha msingi kupita maelezo kuweza kutengeneza seli zetu ama kujitengeneza sisi wenye so the very important things ambazo vinahitajika sana ni hizi proteins kazi za proteins ziko nyingi sana 
protein zinafanya kazi nyingi sana either kwenye mengenyo wa chakula, kwenye kupa support mwili wako, kwenye kuongeza kufanya mwili wako kafanya kazi vizuri, kwenye kupa kinga zako za mwili those are the proteins, vichocheo kama hormones, lakini pia hata kwenye kutengeneza zile DNA and RNA, they also need proteins. Kwa hiyo protein ni muhimu sana tuweze kuwepo. Now the, the, the issue ni unapata protein gani? Uh, our protein zipi ambazo ni muhimu now we think because we are all members i, I hope kwamba majority ni members uh, we have the proteins ambazo ni muhimu sana co2 kwenye kutengeneza to cell even to maintain the cell now we have this uh, uh, forever forever light to ultra forever light to ultra hii ni protein ambayo inakuja kutoa amino acids these amino acids they are very very important kwenye cell generation so you can see the importance of a, a protein ambayo sasa tunaipata kwenye Forever Ultra. Ultralight Forever, the Forever Ultra Ultralight ni ni protein ambayo kwanza imetoka katika mimea. Unajua we have proteins ambazo kutoka kwenye mimea na proteins katika kutoka kwenye wanyama. Basically ya kwenye mimea ndo the best protein kuliko protein ya kwenye ya kwenye wanyama. Ndio maana tunashauriwa tutumie more protein za kwenye mimea. Lakini pia kwenye protein za kwenye mimea Forever ikafanya utafiti kaja na hii uh, amino uh, 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 forever light ultra ambayo tunaipata inakupatia proteins na protein au uh, uh, this uh, proteins ambazo zipo kwenye forever light ultra inasaidia sana kwenye kujenga mwili kujenga muscles unao muscles kumbuka ni nyuma yake kuna viseli seli vidogo vidogo kuja kutengeneza misuli yetu ambayo tunaonekana hii protein inajenga basically it's a lean muscles so we have this amino uh, amino na nani uh, forever light ultra ambayo ina kwenye protein kwa nini why forever ultra light protein yake iko nzuri ni nzuri kwa sababu ya vitu vingi kwanza of course ina kuna extra vitamins and minerals kwenye hii forever ultra light lakini kipekee ina ina ensure uh, ina hii amino acid amino acid amino acid zenyewe ni is a blend of an enzymes ambazo specifically zinafanya kazi ku digest protein na kufanya absorption ya hii protein. So ukitumia a forever uh, light ultra unapata protein ambayo yote inaenda ku absorb vizuri kwenda kwenye mwili, kwenda kufyonzwa na kuweza kufanya kazi yake vizuri. Kwa nini? Because of the process of amino acid. These are ni, ni enzymes ambazo zinasaidia sana kuweza ku, uh, kuyeyusha na kufyonzwa kwa hizo protein. Lakini pia kingine ambacho unapata sana kupitia a, a protein za kwenye um, nani ya, ya forever light ultra inakusaidia sana kuweza ku maintain misuli yetu uh, na specifically these lean muscles lean muscles my friend they are very very important lean muscles ni muhimu kupita maelezo na lean muscles zinasaidia sana kufanya muonekano pia ukawa mzuri baadaye pia tutapata kupata pictures za, 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 za lean muscles kwa vipi tofauti tofauti pale kujua so a, a, a protein ambayo tunaipata from uh, ultralight na ni amino acids ambazo zipo humu ni muhimu sana kwenye kujenga mwili kwenye ku, nani kwenye kusaidia mwili na kusaidia na I mean, kuongeza kinga za mwili pia because of the proteins na linda mwili wetu na kujenga mwili wetu na kazi nzuri zaidi lakini pia unapata vitamins na unapata savings ambazo ni sahihi the recommended savings za proteins ukitumia forever light ultra so Forever Light Ultra ni protein ya msingi sana kwa mtu yeyote yule either ni mtoto ni mtu mzima mama anayenyonyesha whoever ambaye yupo hai au bado ataja ajazaliwa protein they are very very important and specifically with this from Forever Ultra Light utaipata the best uh, uh, protein kwa sababu kuna amino acid inasaidia kwenye kwenye zile absorption so that's the nani of course hii ndio tofauti kubwa kati ya ya muscles unaangalia lean muscles ni zile misuli unakuta haina mafat fat zimekuwa hapo zimepunguzwa kwa kiasi kikubwa those are the lean muscles so kuna lean muscles na hizo nakuta misuli ambayo unakuta ina mafuta kwa kiasi kikubwa so ukiangalia kama huyu of course ame, amepungua sana muscles ziko nyingine ni dhaifu so you, you can choose kuangalia upo wapi where is the exactly uh, point nzuri lakini the more unavo, unavokuwa na mnene then lean muscles zinakuwa chache kwenye mwili wako so we need to have more lean muscles so amino uh, uh, proteins inasaidia so hii inaonyesha kabisa kwamba mtu huyu ana protein zaidi lakini huku wanakuwa wana more fats so it's very very important to build up lean muscles now see una picha tofauti tofauti hapa you can see kama huyu hapa ni mtu ambaye kwa kweli anafanya mazoezi anaonekana kwa hapa ni rahisi sana kuonya kuna kabisa lean muscles iko vipi hata hapa at least kwamba anaweza akaonekana but going this way ukishafika katika hii hali hii you can see lean muscles nyingine zinazoonekana kabisa kabisa 
Sasa unakuta kuna watu ambao wako hivi katika hili, unakuta kabisa ni mafuta yamekava vitu vingi. So health challenges nyingi sana zinakuja ukiwa na fat nyingi. So we need to to have a lean muscles. Kwa protein inasaidia sana kwenye kutengeneza seli zetu tuweze kukaa vizuri zaidi. So when back to the cell a uh, cell inapokuwa inajitengeneza ina, ina, ina inatokea hivyo growth mpaka sisi tukamu mwili wetu na moja kwa moja tukapata the way to live na cells zinapokuwa zinafanya kazi mpaka unapozeeka you know this is the process of growth ambayo unakuta ukuaji asidi nyingi zinakufa nyingine zinazaliwa ndivyo ndivyo mwili ulivyo so ni muhimu sana kuweza kuzali ku, ku, i mean cells za i mean growth ziwepo nyingi kuliko zile ambazo zinazokufa the dead cells zizo kuweza kupunguzwa ama kuondolewa also proteins inafanya kazi kubwa sana ya kuweza kuondoa hizo cells ambazo zimekufa so those dead cells pia bado protein bali inafanya kazi kubwa sana kuweza kuweza kuziondoa so as we age pia nazo pia zinazidi kuongea ni kuongezeka hizo 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 cells za kufa zimekuwa ni i mean those cells ambazo zimechoka bado ziko mwilini so they need to be are removed from the system but also these cells are growth zeze pia kuzaliwa kwa wingi zaidi so they also need protein kwa bado protein ni ya muhimu sana kwenye miili yetu na pia uh, lack of proteins nayo pia inachangia hata kwa kuzeeka kwa haraka the, the, the rate of uh, aging inachangiwa kwa kiasi kikubwa sana na lack of proteins watu wengi sana sikizo nakosa protein no wonder ah uh, sasa hivi ukiangalia hata watu wenye kwenye kuanzia miaka 80 walozaliwa 85 and above 85 wana wa majority wa tayari wana mvi either kama sio kichwani kwenye videvu tayari wanakuwa wana mvi siku hizi mvi zimekuja kwa, kwa kwa haraka kweli kweli of course kuna sababu nyingi sana zinachangia kuwa kupata mvi sometimes ni stress family issues lakini majority nakuta ni aging so those cells nakuta zimejaa sana mwili so the more unapozidi kuondoa hizo uh, dead cells kwenye miili yetu unakuwa una afya nzuri so it's very very important uh, kuzifanyia kazi hizo seli ambazo sio muhimu i mean ni mbaya again we have something very important protein ambayo imetoka from aloe vera the aloe vera is the big the very good source of, uh, of, of protein ambazo ni muhimu sana kwenye miili yetu kwanza aloe vera kama aloe vera ni muhimu kwenye kinga za mwili lakini pia aloe vera kama aloe vera ni muhimu hata kwenye issue za ngozi na wanda mtu akitumiaga aloe vera ngozi yake inaonekana vizuri kwa sababu unakuta ameshaondoa zile cells the dead cells zinaondoka na of course growth cells inafanyika vizuri cells zake zinazinakuwa zinaonekana mzuri cells zinapokuwa zinazalishwa nyingi nzuri then zile mbaya zinaondolewa then mtu anaonekanika vizuri you look more young of course by using the aloe vera lakini pia even kwenye kwenye hair growth aloe vera is very very important for that issues but not only that one hata kwenye issues za ngozi kama nilivyozungumzia lakini pia hata kwenye hizi cancerous growth issues pia inasaidia sana kuweza ku, kuondoa hizo free radicals so aloe vera is the best kwa ajili ya kuondoa hizo hizo uh, 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 a free radicals or cells ambazo zimekufa ambazo accumulation zake inaweza pia zikaleta vimbe mbalimbali ama cells zikaanza ku grow katika njia ambayo sio sahihi so aloe vera inafanya kazi nzuri sana so so ndio maana hapa tunaoka tumeona kabisa kwamba it helps in delaying the aging process the importance of aloe vera those are the proteins the good proteins so ni muhimu sana kuweza kutumia vitu kama hivyo lakini sio tu hiyo hata pia kuko i mean control cholesterol nzuri na mbaya pia aloe vera inafanya kazi hiyo so aloe vera ina amino acids nzuri ina proteins nzuri ambazo nazo ni muhimu sana kuweza kutumia kwenye afya zetu and why aloe vera ya forever is the best kwa sababu tu imeandaliwa katika mazingira ambayo ni mazuri lakini pia aloe vera kama aloe vera inapokuwa inalimwa kuna hili uh, ganda la nje ambayo ni chungu with the kwa, kwa uf, ufanisi wa kampuni ya forever huwa unaliondoa kuhakikisha kwamba unapata ile jeli ya katikati lakini pia watu wengi mtaani wanachemsha tu aloe vera wanakunywa wanakunywa pamoja na hii huu njano njano tunaita ni aloe aloe inafanya ina madhara mengi sana ya kiafya nakuta watu walio wanaotumia ina madhara sana kwenye figo mara siku hizi kuna kidney failures zimekuwa kwa kiasi kikubwa sana why kwa sababu ya kutumia aloe vera ambazo haziko vizuri forever imefanya utafiti 
ika, ikaja na uh, the, the, the spishi ambayo tunayoitumia na bado pia inakuondolea hayo maganda ya nje ambayo ni, ni machungu inakuondolea ile aloini uute ute wa ute ute inakuachia ile gel ya katikati ambayo is the best protein ambayo unaipata kwa ajili ya seli yako ku grow vizuri kwa ajili ya kuondoa taka zako mwili vizuri kwa ajili ya kupatia kinga zako za mwili so I, this one na na uzuri pia forever kama forever inaondoa kwa mikono kabisa just to ensure perfection ya ya, ya maandalizi ya his products kwa hiyo unapoitumia uh, uh, aloe vera ya forever unapata unatumia ile gel ya katikati ambayo ndio inatumia ina, ina kwenye ku process bidhaa zote za forever ambazo zimetokana na ambazo ziko aloe vera based so we, we are lucky kwa kutumia kwa kwa, 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 kwa karibu na kuweza kutumia uh, the best aloe vera in the world we have almost 500 species of aloe vera duniani but this one is the best kwa sababu pia ina nutrients nzuri ina ina protein ina ina, ina amino acids na vitamins ina minerals also from this one so it's very very important uh, uh, aloe vera ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya, ku, ya, ya kuimarisha afya zetu by the way with this one aloe vera ya forever is almost 99.7% pure kwa unapata ni pure aloe vera from the na uzuri kwamba forever high chemistries ya aloe vera unaipata ikiwa kutoka kwenye kutoka shambani vizuri kabisa ina stabilize kuifanya ikae katika hali nzuri na kwa muda mzuri bila kutumia kemikali ya tarishi yoyote that's the advantage of aloe vera ya forever lakini pia hakuna preservatives hizo aloe vera yenyewe huwa haiharibiki umeona kwa hiyo kuna na ina support mwili kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo ukae vizuri kumbuka seli zako zinapokuwa vizuri zinapozalishwa zinapoondoa zile taka mwili za, za zile seli chafu na, na nzuri zinakuwa zinazalishwa basi ndivyo aloe vera inapofanya kazi vizuri na hapo hapo kuweza kufanya absorption yako ikae vizuri by the way this aloe vera ni muhimu sana kwa ajili ya kufanya absorption ya any other nutrients ambazo mwili wako umezipokea unajua tunapokuwa tunakula vitu vingi sana vinapotea vinaondoka kama kwenye sehemu ya ya, ya edha njia ya kutolea uchafu edha kwenye mkojo ama kwenye choki kubwa hizo ndio njia ya na sometimes vitu vinaanza kupotea huko sasa kuna with this the best aloe vera inakusaidia sana kufanya absorption na maximum ina, inafyonzwa vile vitu vya msingi vinafyonzwa vizuri uweze kupata matokeo mazuri that's the, 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 the advantage of this aloe vera kama aloe vera na kupitia kupitia hii uh, unapata matokeo mazuri sana lakini pia as we age kutoka mtoto kwenda kwenda mtu mzima kutoka mtoto kwenda mtu mzima kuna changamoto nyingi pia ambazo pia mtu anaweza akazipata za kiafya na na, na uzuri uh, we, we, we also have the matokeo mazuri sana unajua unapokuwa umekula chakula chako kinaenda katika mfumo wa, 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 wa tumboni unajua chakula chetu the, whatever unachokula kinashuka kwenye ida kinaingia mdomoni kinashuka kwenye sehemu ya, 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 ya tumboni kinakasi for sometimes then kinashuka katika utumbo mwembamba baadaye kinakuja katika utumbo mnene na kuja utumbo mpana huo na kuweza kutoka nje kama taka mwili huu ndo mwili wa binadamu unavyofanya tu kazi ama chakula unachokuwa umekula sasa mfumo wa chakula kama huu unabidi uwe balanced uweze ufanye kazi vizuri no wonder siku hizi watu wengi sana wana health challenges kwa sababu tu ya ya mfumo hauko vizuri seli zako za kufanya kazi vizuri utapata zitakuwa zikizalisha utakuwa unaondoa taka mwili lakini vyote hivyo vinakuwa improved kutokana na mfumo wako wa chakula ukiwa vizuri uh, Squeeze, of course watu wanapata changamoto ya kutopata choko wakati wengine gesi tumboni zinakuwa zinawasumbua wengine wanasema na acid zimekaa nyingi tumboni hawazielewi vinachangiwa kwa zina mfumo wa maisha stress zimekuwa ni nyingi vyakula tunakula sio vizuri tufanye mazoezi atunye maji ya kutoshereza lakini kuna vitu vya msingi sana ambavyo ni muhimu sana kuweza ku maintain kuweza kupata mmengenyo wako mzuri wa chakula pamoja na kwamba aloe vera kama aloe vera inasaidia absorption unyonyaji wa hivyo virutubisho vizuri bado pia uh, bado pia uh, uh, kuna kitu kingine cha msingi sana ambacho ni muhimu kiweze kuwepo uh, kwenye uh, kwenye kufanya mmengenyo wa chakula ukae vizuri we all need what we call probiotics probiotics hizi ni 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 ni, 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 ni kama ni, 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 ni microorganisms bacteria ambao ni wazuri wanakuwa wana, wana injected ama unawapata kuweza kufanya mazingira ya mazingira ya mfumo wa chakula ukae vizuri. Kwa hiyo tunasema dawa ya moto ni moto. Unajua hata kinga nyingi 
uh, zinatengenezwa kutoka kwenye kile kitu ambacho ndo chenyewe you see now this one are the bacteria so my, my microorganisms ambao wako katika species tofauti tofauti nyingi nyingi tu kwa hiyo wanatengenezwa katika hali ambayo wanakuingia katika mwili wako wanaenda kusaidia kwa uh, kuleta uh, either kinga ikae vizuri ama kuimarisha mwili wako so ndio maana tunasema ni 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 ni, ni, ni pro biotics sasa hawa ni bacteria ambazo tayari na research zimeshafanyika nyingi kwa ajili ya hawa ya 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 ya, ya, ya hizi uh, wa hizi bacteria of course kazi kubwa ya ya, ya hizi ya probiotics ni ku balance unajua mfumo tuboni kuna bacteria wazuri na bacteria wabaya na lazima wote wawepo unajua bacteria wazuri wapo katika ratio good bacteria wapo katika 85% but those bad bacteria wapo katika 15% Uh, mtu unakuta sema kwa nini sawa au bad bacteria wawepo jamani dunia hii kuna watu wenye wema na kuna watu ambao ni wenye wabaya pia kwa lazima dunia ndivyo ilivyo hata hata mbinguni malaika shetani shetani naye mwenyewe alikuwa malaika tu mzuri lakini amekuja huko kwa lazima kuna vitu vizuri na vitu vibaya lazima vyote vya exist katika ushirikiano lakini the issue is the good number lazima namba ziweze kubala sasa kwenye mfumo wa chakula ili uweze kufanya kazi vizuri ni, ni muhimu ama ni lazima hawa uh, good bacteria wazidi hawa bad bacteria ikitokea hawa good bacteria wakazidiwa na hawa bad bacteria ndipo mtu atakapoanza kupata health challenges na specifically ambazo zinatokea katika mfumo wa chakula hata uh, kama wakichange kwa kiasi kidogo unaweza kashangata mtu apati cho constipation mtu anakaa wiki mwezi miezi kadhaa apati cho au cho kinakuja kigumu kweli kweli kuja kuangalia possibly bacteria hawajakaa vizuri ama kuna vyakula ambavyo mtu amevikosa so umuhimu wa, wa kuwa na mengenyo mzuri wa chakula unakuwa based or related with the balance of these bacteria probiotics ambazo ni muhimu sana kuweza uh, waweze kuwa waweze kubalance vizuri so a kazi kubwa ya 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 ya, 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 ya hizo a probiotics in general view probiotics kazi yake kubwa kwenye kwenye miili yetu ama kwenye afya zetu cha kwanza kabisa they strengthen the immune system wanaimarisha mfumo wetu wa mfumo wa kinga lakini pia wana improve digestion nani mmengenyoa kwa chakula ukae vizuri lakini pia wanaweza kuweka level nzuri ya cholesterol mafuta mazuri na mafuta mabaya kwenye mwili wako na pia wanasaidia sana sana ku regulate the absorption of minerals kufyonzwa kwa ile nani mi, mi, ma, madini na vitu vyote hivyo kwa probiotic ina ni muhimu sana jeze kuwepo of course probiotic unaweza kaipata hata kwenye Uh, kwenye yogurt maziwa haya wale kule ndo kuna probiotic wengi wengi kule ndio maana of course uki, ukipata yogurt ile inakusaidia cha msingi ni kupata yogurt gani kwa wakati gani unajua na yogurt na pia ni ya msingi pia uweze kuipata vizuri unajua mfano kama of course yogurt hata hata kucheki uh, research uh, from the uchunguzi uliofanyika kabla ya kugundulika kwa probiotic i think ilikuwa kwenye mwaka 1900 na sita ndo walianza kuifanyia kazi exactly kwenye hii 1996 exactly i think hii kama kama sijachanganya nani kwa kiasi hicho wakaanza kufanyia utafiti wa probiotic yes and of course ilianzia from the yogurt watu walikuwa wanatumia yogurt yogurt wakaonekana kwamba wana kinga nzuri hawapati changamoto wanapata choki line then wakaanza kufanyia kazi then from there probiotics kaanza ku raise na mpaka dakika hii tunaishi kwa kutumia hizi probiotics zinafanya kazi vizuri so probiotic ni kitu cha msingi sana kuweza kuwa na afya nzuri so probi uh, probiotic ni muhimu ziwepo sasa ndio kama nilivyosema kwamba yategemea unajipata katika yogurt gani maziwa gani unajua mfano kama kuna vitu vingi vya kula ambavyo sio vizuri basi mfano kama alba kwenye mayai unajua mfano kama watu wa dar es salaam wanakula mayai ambayo of course hayana hata hayana jogo mayai ambayo yana kemikali ni nyingi sasa sio mayai ni mayai tu lakini pia like was not, not kwamba yogurt ndio yogurt no lazima ujue umeipata katika source gani hizo hizo uh, probiotic so probiotic is very very important kwa ajili ya kui, ya kuimarisha afya zetu it maintain good digestion kama tuliposema lakini pia kwenye kinga na growth improve cell growth kumbuka kwenye issue ya cell nazo pia bado inafanya kazi probiotic so probiotic they are very very important but also they fight the the the, the, the aging process kwa pia unapotumia probiotic kwa kiasi kizuri basi pia una, una, unapata nafasi ya kutokuzeeka kwa haraka zaidi. So kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kutumia uh, probiotic. So anything with a good probiotic basi unakuwa unapata matokeo, unapata matokeo mazuri. Kwa hiyo na na, na we, 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 we thank God uh, with the probiotic ambazo tunazo sisi 
pia zinasaidia sana sana katika mmengenyo wako wa chakula you see ni kama vile ni kama vile uh, tairi na kwa mnyororo ama wheel no, zinafanya kazi kwa pamoja kuweza hata kuondoa taka mwili mmengenyo wako kae vizuri it's like grease kwenye mashine kwenye vimo kaka grease walao mashine yako inafanya kazi vizuri hata kama chakula kimeingia sehemu ya mfumo wa tumboni basi haukai kwa muda mrefu unaka katika standard time then from there inaondolewa na kuona afya nzuri so probiotic they are very very important ni muhimu sana kwenye kinga zetu ni muhimu sana kwenye mfumo wetu wa chakula ni muhimu sana kwenye maisha yetu ni muhimu sana kwenye mfumo wetu wa damu ni muhimu sana sana kwenye kinga kwa sababu unapoimarisha mfumo wa chakula basically una improve kinga za cause tumeshaambiwa kabisa and we all know uh, 70 to 80% ya kinga zetu zinategemea katika mmengenyo wetu wa chakula so having the proper digestive system ina kuinsure uweze kuwa na afya so, so we are lucky very lucky kwa kuwa na forever we have a active pro b zamani ilikuwa ni probiotic but now we have pro b this one imefanyiwa utafiti wa hali ya juu na imeboreshwa kuanzia tu sio tu kwenye contents hata container yake ni pia imeboreshwa vizuri sana kutokuweza kuharibika kwa haraka so we have active pro b na kuna faida nyingi actually ambazo ambazo tumezungumza hizo and why pro b ya forever Of course ukiangalia ndani mwake we have six synergistic bacterial strains. Uh, kuna hizi bacteria six strains ambazo zinafanya kazi kwa pamoja synergistically. Yaani kana kwamba zinashirikiana. Yaani unajua kazi kufanya kwa ushirikiano. Six strains zinafanya kazi kwa pamoja. Nyingi sana zinakuta labda zina only one strain or two strains but here we have six strains ambazo zimekuwa combined vizuri zinafanya kazi kwa matokeo mazuri. Lakini pia This one it has fiber. Uh, fiber inasaidia sana kuweza kuboresha mmengenyo lakini pia hata kuimarisha kinga zako za mwili na kusaidia uweze kupata choki nzuri, uweze kuwa na afya nzuri. So uh, uh, active pro b ya forever iko uh, iko improved kwa kiasi kikubwa. Even absorption yake inafanya kazi kwa uzuri zaidi. Lakini pia kikubwa zaidi with this uh, active uh, probia forever it has over 80 billion cfu cfu ni colon forming unit ina uwezo uh, over 8 billion uh, colon forming unit uh, colon forming unit ni is in number of cells ambazo ni uwezo wa seli kuweza kujimultiply uwezo wa zile seli kuweza kujimultiply hizo ndio 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 hiyo a colon forming unit so forever active pro b it has 80 billion now the normal recommended ambayo ukipata katika mazingira tu ya kawaida is 1 to 10 uh, 1 to 10 billion cfu 1 to 10 yeah, that's the very normal ukipata mara mara moja au mara mbili it's very okay now with the forever ina ina kuinsure almost 8 billion CFU. So hapo unapata almost yani eh, karibu ni kasma ni ni, 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 point, ni maximum uh, quantity ya pro B kwa ajili ya absorption yako na ufanisi mzuri wa mwili wako. So this one is very very important. Lakini pia advantage nyingine kwenye active pro B uh, tumeambiwa kabisa kwamba it unajua acid bacteria wana wanauliwa na maacid na nini lakini hii ina uwezo wa kupita kwenye mfumo wa tumboni hata kama una acid nyingi pasipo kuharibiwa na inaenda kufanya kazi vizuri kabisa so it can bypass there yani inapita maasi hata kama zipo fresh kabisa ndio maana hata watu wenye acid nini they can also use active pro b na inawasaidia sana eventually mushoni inakuja pia kuja kuongezea kinga na kuregulate mifumo yao mifumo yake vizuri so it's very very important kuweza kutumia uh, kutumia pro b kwa ajili ya kuimarisha afya yetu kuimarisha mmengenyo wako wa chakula na unapoinsure mmengenyo wako mzuri wa chakula basi unafanya una, una unakuwa una na kinga zako vizuri lakini pia kipekee uh, with active pro b ina faida nyingi 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 of course hii ni promote healthy digestive system tumeshaizungumzia zote na hivyo lakini pia uh, with this active pro b pamoja na na na, 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 na uimara wake bado pia inaenda kusaidia sana kuregulate mazingira ya mwili wetu kwa katika alkaline. So you know the, uh, the acidic and the, the alkaline conditions mara nyingi magonjwa mengi ambayo tunayafahamu yana originate mili kiwa katika acidic conditions. 
Now with this uh, 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 active pro B, in a maintain, in a kwenda kwenye alkaline, alkalinite. So, ukeza kuitumia hii, unakuwa una uwezo wakuto kupata changamoto ya magonjwa. Ya kuto kupata shimashambulizi. So, the more of usidi kuitumia hii, unaishua kuto kupata magonjwa mengi ambayo, ya, ambayo wengi sana tunayafaham. Cause ya mazingira ambayo, uh, pro B ina, ina tutendea. So active pro B to me nadanga sema is the best supplement kwa ajili ya maintain mazingira kama haya. Unaweza kusema maybe alkaline or acidic sources of those acid in and acidic products and everything. Vitu kama hivi. These are the causes of acid and acidic environment kwenye miili yetu. We have these junk foods. Vyakula ambavyo tunavyovila vila processed foods. Dar es Salaam mazingira maslimia kubwa unakuta ni vyakula kama hii processed food. Lakini pia, we have alcohol, unyajua pombe, soda, hizo ambao tumenani, ya kula vingi sana stresses. Those are the issues ya mbazo, unafanya miili yetu iwe katika acidic environment. Kwa hiyo, no wonder, squeeze, na shangamu, tuna, amikona ma stress ya jabu wa jabu, magonjwa mengi ya nakuya na tokea pali. Uh, pressure, sui, sukari, sui nini, mitu kama hivyo, mazingira unakuta tayari, mwili una, unanza ku, uh, ku, uh, ku, kutuwa hizo by products, ambazo eventually, unakufanya unakuwa, na unakuwa umechoka so kwa matumizi mazuri ya probiotic inakwenda kuinsure haimaanishi kwamba unaweza ukaishi mazingira bila kula chakula kama hivi we can eat lakini kwa kiasi kidogo lakini pia tunakuja kuimprove kuboresha to those active pro B ili kuinsure maisha yetu yakae vizuri hata zetu zikae vizuri vyakula tunavyovila mpaka vimetoka mashambani wengine wanasema ndio tunakula vyakula vizuri tunapata vimelimo mazingira tu ya kawaida lakini katika hali ya kawaida sasa hivi ndugu zanguni watu tunakula vyakula ambavyo vimesha choka kweli kweli mpaka vyakula vinatufikia mazingira ya mezani pale tunakuta nutrients zote zimekwisha of course kuna mtu ambaye nilikuwa naongea naye kama kama mwezi uliopita uh, ni mtu wangu karibu sana anafuga kuku kuku wa kizungu akasema bwana mimi kwa kweli bwana kuku sikuizi zamani wakati mimi nafuga nishafuga fuga kidogo ilikuwa walao wiki sita hivi I, I, i think it was like six weeks unaanza kuuza au wiki tano labda kama ile unajanja sana unauza kuku wa kiyao wa kizungu hawa lakini akaniambia bwana sikuizi sio wiki sita sikuizi wiki mbili tu unauza kuku akasema hizi kuku mimi hata kula mwenyewe mimi siwezi kula lakini watu wanauza hasa unaweza kaangalia kwa hizo kuku ambazo tunakula huko milani ni changamoto nyingi sana kuna source of chemicals nyingi ambazo they are not very good tunaenda kwenda kutuathiri kwenda kutuaribu miili yetu ndio maana siku hizi magonjwa mengi yamekuepo siku hizi vijana sana wanapata changamoto za kidney kidney issues mimi kuna marafiki zangu wengi sana washapata changamoto sana ya mafigo na wengine washafariki because of this uh, lifestyle ambayo tunayoishi kwa hiyo vyakula kama hivi nimetoa mfano kuna siku hizi siku hizi watu miaka 85 84 wanamvi tayari life style imeshinisha change. Zamani ilikuwa mtu kishakuwa na mvi unakuta kabisa mtu fulani ameshafika miaka 50 na kuendelea. But nowadays things have changed my, na my dear. Kwa sababu tia mfumo tu wa life ambao tunayoishi. Alikuja rafiki yangu mmoja Dodoma, mimi niko Dodoma sasa hivi, tukaenda kula kuku sehemu, akasema bwana ah, mimi bwana kuku wa kienyeji mimi sitaki, mimi nataka kuku wa kizungu. Nikaambia kuku wa kizungu huko utapata wapi? Ah, ah kuku ni wagumu. Ah, akasema jamani. Yaani watu wanatafuta kuku wa kizungu watu Dar es Salaam ni so mchezo lakini of course ni baadaye nikanilisikitika kwa sababu ni of course wako wachache kwenye wengi lakini majority ndio kitu ambacho amekizoea siku mlaumu kwa sababu kwa miaka mingi amekuwa amekula vitu kama hivyo so no wonder vyakula ambavyo amevizoea ndio kama hivyo so hivi vyakula vinakuja kutuathiri kwenye afya mmenyesha kula na shuka kinga zinaporomoka afya inakuwa ni mbaya so the use of active probiotic inakwenda kuinsure good digestive system kinga yako inakaa vizuri lakini inakuwa na afya nzuri zaidi kinga itakapokuwa vizuri una uwezo wa control magonjwa mengi ambayo tuko nayo so the, 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 the really importance of this active probiotic inasaidia sana kwenda kuimarisha afya zetu lakini pia unapokuwa umekula chakula chako chakula unakula una enjoy baada ya kula sasa chakula chako sasa unaenda unaja chakula kina kina fionzo, eh? Uh, kinafyonzwa vizuri kwenye mmengenyo wako wa chakula najua uh, uh, the way chakula unapokuwa unakula najua hapa mtoto unakula chakula bado 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 hajala vitu vichafu of course anakula vizuri vizuri anatengenezewa kinga zake mwili pia bado zinafanya kazi kinga yake nyingine imeshaanza ku develop na nini anakuja kuduniani kuja kwanza kupambana hapa bado kinga zake ziko vizuri ukishafika this age ndo no health challenges zinaanza kutokea kwa majority now going from here to here 
hii ni process ambayo inakuta ni, ni, ni fupi sana kufika hapa kama maisha yako hayako vizuri afya yako iko mbovu una, unaenda kwa speed kweli kweli because of the lifestyle so the important of of discussing this active probiotic and the other supplement about we discussed niweza niweza kupunguza rate ya kufika huku tufike of course sio kama labda tunaishi milele kuzeka kupo kufa kupo lakini unakufa kufaje unazeka zekaje kwa hiyo hiyo ndio swala la msingi unajua una unaweza kushangaza mimi kuna kipindi nimekutana na kama miaka mitano iliyopita kuna dada ambaye nimekutana naye kiukweli dada nilimsalimia dada shikamu lakini dada shikamu ah, nilisi kama vile labda ni, ni dada ni rafiki wa dada yangu mkubwa nikamsema dada shikamu ah, akashangaa kwani nimemsalimia lakini baadaye tukaanza kusalimiana kwenda kukumbukana bwana kumbe dada yule bwana nimesoma naye shule ya msingi nikamwambia ise kwanza shikamu yangu nirudishie yani kumbe ni wewe ha imekuwa ha tukaanza kuongea story story kwani nimeshare hii kuna watu ambao either umesoma nao wewe ukija kukutana nao baadaye unaweza kushangaa he mbona ame change cause of the lifestyle watu sasa hivi tunazeka tofauti tofauti tuna maisha yamekuwa yametupeleka ndivyo sivyo lakini afya yetu lazima tuizingatie tuweze kuwa na afya nzuri so we age slow we have to find the ways ya kuweza ku slow the, the, our aging process yote hivyo zinatufanya tuweze kuwa na afya nzuri so the way tunavyo age tunavyokula tunavyokula chakula vinaenda kufyunzwa kwenye mfumo wa chakula baadaye vyakula vile vikisha fyunzwa chakula kimefika kwenye kwenye mfumo wa tumboni pale kinatakiwa kiende kwenye mishipa ya damu ajuzi kuna kuna, kuna jamaa amesema kwamba uh, unaumwa kichwa unakunywa panado inaenda kufanya nini na ni tumboni wakati unaumwa kichwa jamaa the process ya, ya, ya ambayo inafanyika baada ya absorption kwenye mmengenyo wa chakula inatakiwa kiende kwenye mzunguko wa damu damu kazi yake sasa ni kusafirisha virutubisho vyote kufika sehemu kila sehemu mboni ya msingi ndio maana hata ile aloe vera inayofanya kazi inapita kutoka hapa inasaidia hapa ifanye kazi vizuri na kuja katika hapa inaboresha pia damu yako ifanye kazi vizuri na ndo wanda mtu anatumia na kunywa aloe vera gozi yake inakaa vizuri kwa sababu inaweza kwenda kutenza zile steli zako zikae vizuri na assimilation ndoi process ya kutoka hapa kwenda kwenye zile nutrients peke yake kati kati kwenye kile kidogo kwenda kuimarisha kwenda kuiboresha now we need a good proper blood circulation Ika, ifanye kazi vizuri pia pamoja na utatumia aloe vera itafanya kazi vizuri protein uko nazo tayari mmengenyo wako probi imeshafanya kazi yake vizuri but also we need unahitaji pia damu yako isafiri ifike kwenye, kwenye kila kona ipasavyo now forever we thank god for the forever pia imetuletea arctic sea mafuta ya samaki with omega 3 omega 6 and omega 9 mafuta ya samaki ya forever kwanza ni muhimu ni bora kwa sababu yameandaliwa au yametengenezwa au yametoka kwenye bahari ya arctic ambayo ina uchafuzi mdogo wa kimazingira uchafuzi ni mdogo wa kimazingira unajua samaki wengi ukila wanapata allergy na nini my friend kuna watu ambao walikuwa na allergy wametumia mafuta ya samaki haya hawajapata allergy back tukirudi nyuma pia kuna watu wenye allergy na protein Miu kuna watu walikuwa na allergy na protein wametumia ile vanilla ultralight hakuna reaction yoyote kwa nini kwa sababu ya protein yenyewe iko katika mazingira gani baba samaki wetu hawa kila samaki wa baharini hapa uh, wanakuwa ukipata tu reactions zinakuwa ni nyingi kweli kwa sababu pia mazingira yake ni machafu at least waziwani basi kama tu waziwani basi forever imechukua samaki kutoka kwenye na ni samaki arctic uh, of course salmon fish kutoka kwenye bahari ya arctic ambayo mazingira ni mazuri kabisa ndio maana unakuta hata allergy hai kusikia i've been forever for almost by the way this is almost wa pili huni mwezi wangu wa, wa mwaka wa 14 kwenye forever sijapata mtu amepata allergy with this product kama arctic sea alikuwa na, na mafuta ya samaki ingawa kuna mwingine anasema anapata allergy ya mafuta ya samaki na nini imekuwa na matokeo mazuri so mafuta ya samaki ya forever ina regulate blood set na ni mzunguko wa damu kae vizuri kinga zako zikae vizuri if joints zifanye kazi vizuri lakini pia even for proper vision my friend kuna watu wengi of course lack of a beta care wala mtu kwenye forever isikuumize kwenye a beta care weka arctic sea mtu kidapata nzuri kidha ni kwenye ngozi kwenye joints kwenye macho inafanya kazi vizuri kweli kweli arctic sea lakini pia uh, arctic sea mafuta ya samaki yana improve brain memory function squeeze jinko plus ayonekani don't worry we have arctic sea arctic sea mafuta ya samaki tuyatumie vizuri sana kwenye session kama kwenye same kama hizo kumbo kumbu inafresha kumbo kumbu vizuri inafanya kwanza by the way hata ina, ina 
ina ina boost mood labda una stress yako huko kila mafuta samaki unatulia vizuri sana so ring clean skin ngozi inafanya kazi sana kwenye ngozi vizuri so mafuta ya samaki ni muhimu sana sana kwenye ngozi ni muhimu kwenye cholesterol ina, ina by the way ina regulate mafuta mazuri na mafuta mabaya mwili wetu unahitaji yote duniani vizuri vipo vibaya vipo lazima viende na vina balance vizuri lazima vi balance the issue is balance whether ni kila kitu the issue is just balance kwa hiyo hii mafuta ya samaki ya forever yanaenda ku regulate yale mafuta ambayo ni mabaya yanashusha yanapandisha mafuta yale ambayo ni mazuri ambayo kwenye mwili wako inahitaji by the way pia kuna vitamin C ndani mwako ndio maana pia ni mzuri muhimu sana hata kwenye joints kuna vitamin C pia ndio maana hata ni mzuri muhimu sana kwenye fiber formations so mafuta ya samaki ya forever is the best mafuta ya samaki mtoto mdogo mama mjamzito mama anayenyonyesha kijana mdada mkaka mama bibi wote anaweza kwa natakiwa tumia mafuta ya samaki kwa ajili ya kuwa na afya nzuri so with this mafuta ya samaki yanakuinsure upate afya nzuri sio tu ya macho hata ya muonekano so with these products ambazo nimezungumzia ninakwenda kuinsure afya yako ikae vizuri afya ya mfumo wako wa kinga utakapokaa vizuri mfumo wako wa mengine chakula utakapokuwa vizuri unaishua uweze kupata changamoto ya magonjwa hapa na pale lakini kumbuka pia with this mafuta ya samaki na hiyo protein ambayo tumeizungumzia pia zinasaidia sana kuweza kuondoa takamuni kuna watu ambao wanapata wana, wana, wapo katika kutokana na mfumo wa maisha unawapelekea ama umeshawapelekea kwenye kutumia madawa kila siku kuna watu ambao kila siku lazima atumie dawa kama sio asubuhi ni jioni kama sio asubuhi na jioni ni jioni lazima atumie dawa every day now with use, by using these products tukwambie kama wache dawa hapana hizi pia zinafanya kazi ya kwenda kufanya cleansing kufanya kusafisha mwili wako kuweza kupambana na zile changamoto zinazotokana na zile madawa Ma, matumizi ya dawa medicine drugs za kawaida ambazo zipo hakuna dawa ambayo ni safe ndio maana kila dawa lazima utumie chini ya uangalizi so kama dawa sio asikii kutumika inabidi zitumike lakini kama ukiweza kuishi vizuri unaweza kuchange lifestyle yako ukaishi vizuri pasipo kutumia dawa utakuwa na afya nzuri zaidi kwa dawa nazo pia zinapunguza kinga za mwili unapotumia supplements zinaenda kwenda kuimarisha kinga zako za mwili dawa utakapozitumia zinaenda pia kwenda ku kwenda kuvunja vunja ama kwenda kuharibu seli zako ama ama rada tukisema hata organs zako iweze kuelewa kwa, kwa urahisi ziko dawa ambazo unatumia zinako kuharibu moyo wako zinako kuharibu uzazi afya ya uzazi changamoto ni nyingi sana unapotumia dawa mara kwa mara kinga zako zinashuka unapotumia dawa mara kwa mara mwili wako unadhoofika na with these supplements ambazo tumezitaja tumezitaja ambazo some of the proteins based lakini pia nakwenda ku improve mmengenyo kama active probio na ni probi tayari zinaenda kuongeza kinga zako za mwili hata kama upo katika madawa basi unakuwa uko safe na eventually zikifanya hivyo sababu zinaenda kuimarisha kuboresha na kulinda mwili yetu the more unavyozitumia na kuinsure afya yako ikae vizuri na ukitumia hizi supplement vizuri ukala chakula chako vizuri unakuwa na afya nzuri unajua the, the issue ni ni, ni, ku, ni ku maintain tu afya yetu ikae vizuri unapokuwa na afya nzuri kila kitu kinakaa supa na afya unajua kuna watu wengi wanashindwa kufanya kazi kwa sababu just because of afya inamfanya ina, ina asifanye kazi so uka, uka invest kwenye kutumia hizi products i guarantee you with good health zipatie muda so kama unatumia leo kesho hapana unaweza pia ikawa ni life plan life plan yako hii unatumia kidogo kidogo kidogo, kidogo kwa muda mrefu kwa sababu wote tunazeeka lakini unazeeka una una vipi kama nilivyozungumza je wewe unavyozitumia unakuwa unazeeka kwa speed nzuri zaidi so These are the very few products ambazo tukizitumia vizuri kwa magroup yote yote whoever anza kazitumia hizi kwa ajili ya kuimarisha afya na unapokuwa unazitumia hizi bidhaa pia ukizingatia na health parameters za msingi basi unakuwa na afya nzuri health parameters balance having the the, 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 the balance diet vizuri lakini pia ukafanya mazoezi mwimpi pia kufanya mazoezi ni package ya kuwa hivyo lakini pia kupunguza stress kuishi vizuri ina kuinsure uweze kuona afya nzuri kupunguza stress of course na stress nyingine zinachangiwa zina, zina na pesa sasa afuta pesa za kutosheleza stress nyingine zinachangiwa tu na, na, na mambo mengine tu ya kawaida haya ondoa neglect those stress ambazo ni unnecessary stress uweze kuishi vizuri unapokuwa una afya nzuri unaweza kupambana na kufanya kazi yako ikae vizuri maisha yaende vizuri duniani tunapita tuweze kuwa na maisha mazuri tuweze kuwa na afya nzuri ni muhimu kuzingatia vyote vya msingi ili kuweze kuwa na afya bora 
afya bora ni mtaji wa kila mtanzania na kwa ku maintain afya nzuri kwa kila mtanzania hata familia yako itakuwa ina afya nzuri hebu saidia familia yako ndugu zako wanao kuzunguka waweze kutumia waweze kuwa na afya nzuri ukisaidia jamii na kuzunguka kwa na afya nzuri basi even eventually tunakuwa na taifa lenye afya nzuri na ukiwa na, ta, na, ta, na taifa lenye afya nzuri eventually tunamsaidia hata mama hata mama Samia kuweza kwa watu wengi wafanye kazi vizuri kama tunavyojua kabisa kazi iendelee na kazi itaendelea kweli kweli tuweze kuwa na afya nzuri na shukuru sana kwa for this 45 na minutes kwa ambazo nimeweza kushare na nyinyi ni semi asante sana and i wish you uh, happy valentine watu ambao kwa mtu ambaye hajaambiwa valentine happy valentine basi take it from me wale ambao wote wenye roho nzuri nashukuru sana na nafasi hii kumkaribisha kiongozi mkubwa sana kwenye session